ബ്രദർ അനി ജോർജിനെ നേരിൽ കണ്ട് നിങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുവാൻ ജീസസ് വോയിസ് ചർച്ച് കോട്ടയം അവസരമൊരുക്കുന്നു എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ പതിനൊന്ന് മണി വരെ കോട്ടയം കെ പി എസ് മെനോൻ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ കൗൺസിലിംഗ് സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് താല്പര്യമുള്ളവർ താഴെ പറയുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക ജീസസ് വോയിസിൻ്റെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകരും വേഗം വരുന്നവനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു ഓരോ ദിവസവും ഒട്ടനവധി പ്രാവശ്യം ഇതേ ചാനലിൽ ഞങ്ങൾ ദൈവവചനവുമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലെത്തുന്നു ഓരോ ശുശ്രൂഷ കഴിയുമ്പോഴും കഥാ ഓരോ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ബൈബിൾ പറയാം നീ എൻ്റെ ദീപത്തെ കത്തിക്കും എൻ്റെ അന്ധകാരത്തെ പ്രകാശമാക്കും വിളക്ക് കത്തിച്ച് പറയും കീഴിലല്ല അത് തണ്ടുമേട് അത്ര എടുക്കണ്ട നമ്മുടെ വിളക്ക് എപ്പോഴും ഇതേപോലെ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടെ ആലയത്തിൽ വിളക്കണയാൻ പാടില്ല ഇടിച്ചെടുത്ത തിളവുള്ള ഒലിവണ്ണം കൊണ്ട് ആലയത്തിൽ വിളക്ക് കത്തണമെന്ന ബൈബിൾ പറയും വിളക്ക് പ്രകാശിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ പ്രകാശിക്കട്ടെ ഇനി ശുശ്രൂഷ സ്പോൺസർ ചെയ്ത ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകും കണ്ണുകളിൽ അടച്ചാട്ട് ഞങ്ങളുടെ യേശുവേ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ഇന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാം സ്പോൺസർ ചെയ്ത ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിക്കണം അവർ ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ച ആ നാല് പ്രാർത്ഥനാ വിഷയത്തിന് മേലും എൻ്റെ കർത്താവ് ഇറങ്ങും ഹാല ലൂയ വാചന മയച്ച് അവരെ വിടുവിക്കണം അവർ ആ പ്രാർത്ഥനയുമേ ദൈവത്തിൻ്റെ കൈ നീട്ടണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക അവരുടെ അധ്വാനത്തിൽ നിന്ന് അവരെ ചെലവാക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരു സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് അവർക്ക് ഉണ്ടാകരുത് അവരുടെ കൈ എപ്പോഴും ആമി സമ്പത്ത് കൊണ്ട് നിറയട്ടെ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ദൈവവചനത്തിലേക്ക് കയറാം ഇന്നത്തെ വചനം നിന്റെ ലൈഫിൽ അത്ഭുതം ചെയ്യും നമുക്ക് ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടെ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ആയിരിക്കാം ഇന്ന് ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് നാം കേൾക്കാൻ പോകുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വചനത്തിൽ കൂടെ ഹൃദ്യമായും നമ്മളോട് സംസാരിക്കും നമുക്ക് മത്തായി സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നാണ് ഇന്ന് ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മത്തായി സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം അതിൻ്റെ മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കാൻ പോകുക മത്തായി സുവിശേഷം ബൈബിൾ എല്ലാവരും എടുത്തു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു ഇരുപത്തി നാലാം അധ്യായം അതിൻ്റെ മുപ്പത്തി അഞ്ചാം വാക്യം പ്രസംഗിക്കേണ്ടതെങ്കിലും നമുക്ക് മുപ്പത്തി രണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാം അത്തിയെ നോക്കി ഒരു ഉപം ഓടിപ്പീൻ അതിൻ്റെ കൊമ്പ് ഉള്ളതായി ഇല തളിർക്കുമ്പോൾ വേനൽ അടുത്തു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെയും കാണുമ്പോൾ അവൻ അടുക്കെ വാതുക്കൽ തന്നെ ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊള്ളുവീൻ ഇതൊക്കെയും സംഭവിക്കുവോളം ഈ തലമുറ ഒഴിഞ്ഞു പോകുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ആകാശവും ഭൂമി ഒഴിഞ്ഞു പോകും എന്റെ വചനങ്ങളോ ഒഴിഞ്ഞു പോകുകയില്ല ആകാശവും ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞു പോകും ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞു പോകും ഒഴിഞ്ഞു പോകും എന്റെ വചനങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു പോകയില്ല എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഒഴിഞ്ഞു പോകയില്ല ഒഴിഞ്ഞു പോകത്തില്ല വളരെ ഗൗരവമേറിയ ഒരാത്മീക ദൂത ധ്യാനിക്കാൻ പോകുക ദൈവവചനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത നിന്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റി മറിക്കാൻ ഈ വചനത്തിന് കഴിയും ഇത് സാധാരണ ഒരു പുസ്തകമല്ല നരഭോജിയെ നരസ്നേഹിയാക്കുന്ന പുസ്തകം 
പാപിയെ അമി നിത്യരക്ഷയ്ക്ക് ഉടമയാക്കുന്ന പുസ്തകം തകർന്നവനെ പണിയുന്ന പുസ്തകം അമി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം വേദപുസ്തകത്തിലെ വചനത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ചില പ്രയോഗങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ഓർപ്പിക്കാം അറിഞ്ഞാൽ നിന്റെ മനസ്സിനകത്ത് ദൈവകൃപ വ്യാപരിക്കും വേദപുസ്തകത്തിൽ ഒരു വാക്യമുണ്ട് അവൻ വചനമയച്ച് അവനെ ഒഴുക്കിക്കളയും കാറ്റടിപ്പിച്ച് അതിനെ ഒഴുക്കിക്കളയും അപ്പൊ വചനം ചെന്നാൽ ഒഴുകണ്ടത് ഒഴുകും കാറ്റടിച്ചാൽ ഒഴുകണ്ടത് ഒഴുകും എനിക്ക് ഒരൊറ്റ വെളിപ്പാടേ പറയാനുള്ളൂ അമി ജീസസ് ലോഗോസ് ആകുന്ന വചനം റീമായി മാറുമ്പോൾ ലോഗോസ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എഴുതപ്പെട്ട വചനം റീമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയക്കപ്പെട്ട വചനം നിന്റെ ബൈബിൾ എഴുതപ്പെട്ട വചനമാണ് അത് ദൈവസന്നിധിയിൽ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അത് അയക്കപ്പെട്ട വചനമായി മാറും ഞാൻ ഇന്ന് ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് ആകാശവും ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞു പോയാലും വചനത്തിന് ഒരു മാറ്റവും വരത്തില്ല നിന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഒരു വചനം മതി നിനക്ക് വഴി തുറക്കാൻ ഒരു വചനം മതി വചനം നിനക്ക് മുമ്പിൽ ഒരു താക്കോലായി മാറട്ടെ പൂട്ടിയിട്ടതൊക്കെ ഈ താക്കോൽ തുറക്കട്ടെ അമ്മ കെട്ടിയതിനെയൊക്കെ അഴിക്കുന്ന വാളായിട്ട് ഈ വചനം മാറട്ടെ നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ നന്മയായി വചനം മാറട്ടെ യെസ് ഈ വേദവസം പറയുന്ന ചില ഉപദേശങ്ങളിലോട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് പോകും വചനത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാസ്തവമായി എൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരായെന്ന് യേശു പഠിപ്പിച്ചൊരു ഭാഗമുണ്ട് നമ്മൾ കർത്താവിന് സ്വതന്ത്ര ഉണർവ് നല്ലതാണ് ആരാധന നല്ലതാണ് എല്ലാം വചനപ്രകാരമായിരിക്കും ഒരാമയും പറഞ്ഞാൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിനൊത്ത് നമ്മുടെ വസ്ത്രധാരണങ്ങളൊക്കെ മാറും അല്ലേ കാലഘട്ടത്തിനൊത്ത് നമ്മുടെ പണ്ടൊക്കെ അമ്മമാർ ചട്ടയും മുണ്ടും അവിടുത്തോണ്ടിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും അമ്മമാർ എടുക്കുന്നുണ്ടോ വളരെ ചുരുക്കം വിരളയെണ്ണ ഉണ്ടെന്നില്ല വസ്ത്രധാരണങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ചട്ടയും മുണ്ടും ഒക്കെ മാറിയിട്ട് പിന്നെ സാരിയായി ഇപ്പം പിന്നെ ചുരിദാറായി ഇപ്പം ഇച്ചിരൂടൊക്കെ കൂടി ഇവിടെ ഒക്കെ വീട്ടിൽ വേറെ രാജ്യത്തൊക്കെ പോയാൽ സ്കേർട്ടും ടീഷർട്ടും ആക്കി എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള അമ്മച്ചിമാരും ഒക്കെ ഈ കാലത്തിനൊത്ത് വസ്ത്രം മാറും കാലത്തിനൊത്ത് ചിലപ്പം വീടും മാറും സ്തോത്രം കാലത്തിനൊത്ത് കാറും മാറും കാലത്തിനൊത്ത് ചിന്തയും മാറും പക്ഷെ കാലത്തിനൊത്ത് വചനം മാറത്തില്ല അതിന് മാറ്റമില്ല അതിനോട് കൂട്ടാനും പാടില്ല കുറയ്ക്കാനും പാടില്ല ഒരാമയും വരുന്നില്ല തെറ്റായി പഠിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ പഠിപ്പിക്കണം ഞാൻ ഒരു ഊതിലേക്ക് വരിക എനിക്കിന്ന് ഒരു ഉറപ്പുണ്ട് വചനം ചിലത് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകയാ വേദവസത്തിലെ ശക്തമായൊരു വാക്യം എത്രയോ വട്ടം ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചതാ എൻ്റെ മനസ്സിനെ ഇളക്കി മറിച്ചതാ എൻ്റെ വായിന്ന് പുറപ്പെടുന്നത് എൻ്റെ വചനമായിരിക്കും അത് വെറുതെ എൻ്റെ അടുക്കൽ മടങ്ങി വരത്തില്ല ഞാൻ അയച്ച കാര്യം സാധിപ്പിച്ചിട്ടേ ആ വചനം റിട്ടേൺ ആയി വരത്തു ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവീക പദ്ധതിയാണ് നിന്റെ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്നെ വിടിവിക്കാൻ നിനക്കൊരു വചനം തരിക എന്നുള്ളു ആ മെയിൻ ഈ വേദോസത്തില് ഉള്ള ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിച്ചാൽ കൊള്ളാം ഹലലൂയ സങ്കീർത്തനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വാക്യത്തോടെ നമുക്ക് ധ്യാനം തുടങ്ങാം ഒന്ന് കൈകൊടുത്ത് വെച്ച് പറ വചനം ഇന്ന് അത്ഭുതം ചെയ്യും ചെറുതൊക്കെ വീടുകളിൽ ബൈബിൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് വരെ ആ വീട്ടിലുള്ള ആരും ബൈബിൾ വായിച്ചിടില്ല അങ്ങനെ മിണ്ടുന്നില്ല ഹലലൂയ അങ്ങനെയല്ല ബൈബിൾ വീട്ടിൽ വെച്ച കാണാനല്ല വായിക്കാനാ ഹലലിയ എപ്പോ വായിക്കണം ഒക്കുമ വായിക്കണമെന്നാണോ അല്ല എന്ത് ചെയ്യണം രാവിലെയും വായിക്കണം ഉച്ചയ്ക്കും വായിക്കണം രാവിലെ പേപ്പർ വായിച്ചില്ലെങ്കിലും വാർത്ത കണ്ടില്ലെങ്കിലും വചനം വായിക്കണം ചിലർക്ക് രാവിലെ പത്രം എടുത്ത ചരമ വാർത്ത എല്ലാം ഒന്ന് നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബന്ധത്തിലോ ഏതെങ്കിലും പരിചയക്കാരുടെ ഫോട്ടോ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ കണ്ണ് പതറുക സ്വതന്ത്രൻ്റെ മുന്നേ പറഞ്ഞാൽ അതിനെക്കാട്ടി നല്ലത് മത്തായി സുശേഷം വായിക്കുന്നു ബൈബിൾ വായിച്ച് ഹാലലി എന്നനക്ക് അനുഗ്രഹോ മുടങ്ങാതെ ബൈബിൾ വായിച്ച് അത് തനക്ക് വിടുതല ഇനി ബൈബിളിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന സഭകളുണ്ട് പണം കരുതേ ഇത് പറയുമ്പോൾ പറയായിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നാളെ ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞ് ബ്രദറെ കർത്താവ് എന്നോട് സംസാരിച്ചു അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണ് സംസാരിച്ചു വചനത്തിൽ കൂടെ അതെങ്ങനാ അത് ഞാൻ ബൈബിൾ അടച്ചേച്ച് ഇങ്ങനെ തുറന്നപ്പോൾ ഒരു വാക്യം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറയാം അത് സത്യം എന്താണെന്ന് പറയാം അത് ഞങ്ങളിങ്ങനെ കണ്ണടച്ചിട്ട് കൈ ഇങ്ങനെ കറക്കും ബൈബിൾ ഇങ്ങനെ നുറക്കും വാക്യത്തെ തൂക്കും
കണ്ണു തുറക്കും ഇപ്പോൾ ചിലക്കും തുറക്കുമ്പം ഇടോ ദർശകാൻ നിന്നെ എടുത്ത് എറിഞ്ഞു കളയുമോ എന്ന് അപ്പോൾ അടച്ചേച്ച് അടുത്ത് പോലെ തുറക്കും അങ്ങനല്ല ഹാലലൂയ ഹാലലൂയ ശ്രദ്ധിച്ചിക്കട്ടെ ഇതങ്ങനെ കൺകട്ടല്ല ഇത് മായാജാലമല്ല എടാ ദൈവത്തിന് നിന്നോട് സംസാരിക്കണ നീ ബൈബിൾ വായിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പം നീ ബൈബിൾ വായിച്ചു വെച്ച് പോയി കിടക്കാൻ പോകുമ്പോഴും ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോഴും ഈ വാക്യം നിന്റെ അകത്തു നിന്ന് ഇങ്ങനെ തെകിട്ടി തെകിട്ടി വരും അമേൻ എനിക്കറിയോ ഒരു വാക്യം കൊണ്ടൊക്കെ ആമേ ആറ് വർഷമൊക്കെ ഞാൻ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരൊറ്റ വാക്യം കൊണ്ട് ആറ് വർഷം ഞാൻ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം അത് ആത്തറ ഭയങ്കര വാക്യം അത് ദൈവം സംസാരിക്കുക ആ വാക്യത്തിൽ കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുക ലോകത്തിൽ ഇത്രയും പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകം വേറെ ഉണ്ടോ എത്ര പതിനായിരക്കണക്കിന് ജനം കോടിക്കണക്കിന് ജനം ഈ വചനം കേട്ട് ആർപ്പ് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ ഈ വചനത്തെ പോലെ ഈ പുസ്തകത്തെ പോലെ ഒരു പുസ്തകം ഉലകത്തി വേറെ ഇല്ല ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സന്ധ്യയാകുമ്പം തൊണ്ണൂറ്റൊന്നാം സങ്കീർത്തനം വായിച്ച് വീടിനുറ്റും നടക്കുന്നവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ല ലൂയ അവർ വിചാരിച്ചേക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റാം സങ്കീർത്തനം വീടിനുറ്റും മൂന്ന് വട്ടം സഞ്ചരിച്ചാൽ മന്ത്രവാദം അടുക്കത്തില്ലെന്നാണ് കണ്ടം മിണ്ടുന്നില്ല ഹലലൂയ പിന്നെ ചിലർ ഈ ബൈബിൾ വെച്ചേക്കുന്ന അസുഖങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ തലക്കട രാത്രി കൂടി യക്ഷിയുടെ ശല്യം ഉണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി വരാതിരിക്കാൻ ബൈബിൾ തലയെണ്ണ അടിയ വെച്ച് അതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് തല വെച്ച് കിടന്നുറങ്ങും ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ഇത് തലയെണ്ണ അടി വെക്കുന്ന സാധനം അല്ല തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിരുത് കണ്ണടച്ചച്ച് ഇങ്ങനെ വിരളയുറ്റിക്കൊണ്ട് തൊട്ടച്ച് വായിക്കുന്ന വാക്യമല്ല ഇത് ഇത് നീ വായിച്ച് ഗ്രഹിക്കേണ്ടതാ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള നോവൽ ആരെഴുതിയ നോവലായാലും ആരെഴുതിയ മാസികയായാലും എഴുത്തുകളെല്ലാം ഒരാവർത്തി വായിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷം പകരും രണ്ടാമത് വായിച്ചാൽ വീണ്ടും സന്തോഷം വരും മൂന്നാമത് വായിക്കുമ്പോൾ സന്തോഷം കുറയും നാലാമത് വായിക്കുക വീണ്ടും മടുപ്പ് വരും അഞ്ചാമത് വായിക്കുമ്പോൾ വായിക്കണമെന്ന് തോന്നും ആറാമത് വായിക്കുമ്പോൾ വായിക്കുന്നതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ വെച്ച് എടുത്തു കളയും പക്ഷേ നൂറ് തലമുറ വായിച്ചിട്ടും മടുപ്പ് വരാത്തൊരു പുസ്തകമുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേദപുസ്തകം മാത്രമാണ് ഇതിലെ വചനത്തിന്റെ ശക്തി ഭയങ്കരമാണ് ഹലലൂയ നമ്മൾ ഇനിയും ദൂതിലേക്ക് വരിക ശ്രദ്ധിച്ചു കാണാം ഹലലൂയ എന്തുകൊണ്ട് ഈ വചനം വായിക്കണം പ്രൈസ് കാൻ എന്തുകൊണ്ട് വേദോസത്തി ഭാഗമുണ്ട് ഈ വചനം വായിക്കുകയും വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുകയും പ്രമാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ ഒന്ന് വായിക്കണം രണ്ട് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കണം മൂന്ന് പ്രമാണിക്കണം അവരെ കുറിച്ച് ആ ബൈബിൾ ഭാഗ്യവാന്മാരെന്ന് പറയുന്നു ഒന്ന് കൈപടുത്തി ചോദിച്ചേ ആ ഭാഗ്യപദവിയിലേക്ക് ഉയരാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചേ വായിക്കുകയും വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുകയും പ്രമാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൃപയാൽ വചനം പ്രമാണിക്കാൻ ഭാഗ്യം തന്നു ഓർത്തൊരു ഹാലലൂയ പറ നിനക്ക് ദൈവവചനം പ്രമാണിക്കാൻ കർത്താവ് ഭാഗ്യം തന്നല്ലോ അമ്മ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ ഭാഗ്യം തന്നല്ലോ ദൈവത്തിൽ സ്തോത്രം ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം തന്നല്ലോ ബൈബിളിൽ ഒരു വാക്യമുണ്ട് വചനത്തോട് മത്സരിക്കുകയും അത്യുന്നതന്റെ ആലോചനയെ നിരസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ഇരുളിലും അന്തത തമസിന് വിരിക്കുന്ന വായിച്ചിട്ടില്ലയോ വായിക്കാം നൂറ്റി ഏഴാം സങ്കീർത്തനം പത്താം വാക്യം ദൈവത്തിന്റെ വചനങ്ങളോട് മത്സരിക്കുകയും ദൈവവചനത്തോട് മത്സരിക്കും ഒന്ന് കൈവിടുത്ത് വെച്ച് പറ ബ്രദറെ വചനത്തോട് മാത്രം മത്സരിക്കരുത് ഞാൻ ജമാ മനസ്സിലാക്കി തരാം ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങളെ ഒരു മിനിറ്റ് എന്റെ അടുക്കുവാന് ഞാൻ എന്നെങ്കിലും കൂടെ ഒരു മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകല്ലേ കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല പറയുന്നത് ഉണ്ടായി ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വർഷം ലീഡർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചൊന്ന് തെളി എന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരിക്കലും തള്ളത്തില്ല കേട്ടോ എന്നാലും കർത്താവ് ക്ഷമിക്കും പക്ഷേ ഞാൻ നിഖിലിനോട് ഒരു പക്ഷെ ഒരു വഴക്കുണ്ടാക്കിയാലും ദൈവം ക്ഷമിക്കും പക്ഷെ വചനത്തോട് മത്സരിച്ചാൽ ദൈവം ക്ഷമിക്കത്തില്ല ഒരാമീൻ പറഞ്ഞാട്ട് ഒരാമീൻ പറഞ്ഞാട്ട് അമ്മി എൻ്റെ മനസ്സുകൊണ്ട് നിഖിലിനോടൊരു പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ അദ്ദേഹത്തോട് ആ നിരപ്പ് പ്രാപിച്ച് ഞങ്ങൾ സഹോദരങ്ങളെ പോലെയാവും പക്ഷെ ഇവിടെ പറയാം വചനത്തോട് മത്സരിക്കരുത് ഒന്ന് കൈവിടുത്ത് വെച്ചോ വചനത്തോട് മത്സരിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു ആ മെയിൻ വചനത്തോട് മത്സരിക്കരുത് ആരെങ്കിലും ഇന്ന് പകൽ നിന്റെ വീടിനകത്ത് വചനത്തോട് മത്സരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഹലലു അവനെ കുറിച്ച് ബൈബിൾ പറയുന്നു അവൻ ഇരുട്ടിലും അന്തത തമസിലും ഇരിക്കുക വായിച്ചേ വചനത്തോട് മത്സരിക്കുകയും അത്യന്നതിന്റെ ആലോചനയെ നിരസിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് നിരസിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട
നിന്റെ വചനം എൻ്റെ കാലിന് ദീപമാകട്ടെ എൻ്റെ പാതയ്ക്ക് പ്രകാശമാകട്ടെ നിന്നെ നടത്താൻ കഴിയുന്ന വചനം ഓർത്ത് ഒരു ഹലലുയ പറഞ്ഞ സങ്കീർത്തനക്കാരനെ നൂറ്റി പത്തൊൻപതാം സങ്കീർത്തനത്തില് കർത്താവിന് സ്വത്രം വചനം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഭാഗം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി പത്തൊൻപതാം സങ്കീർത്തനം പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ ആ ഞാൻ നിന്നോട് പാപം ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ നിന്നോട് പാപം ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന് നിന്റെ വചനത്തെ ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിക്കുന്നു നിന്റെ വചനത്തെ ഞാൻ ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിക്കുന്നു ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് പാപം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ കൈയടിക്കണമെന്നല്ല വചനത്തെ ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിക്കണം ഒരു നല്ല യാമീൻ പറഞ്ഞാട്ട് പാപമുള്ള ലോകത്തിൽ പൈശാധികത്വമുള്ള ലോകത്തിൽ നീ പാപം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഒരേ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹലുലിയ ദൈവവചനത്തെ ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിക്കുക ഒരു മനുഷ്യൻ വചനത്തെ ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ചാൽ വചനത്തെ ഹൃദയത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ടാൽ ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കെ വചനത്തെ ഹൃദയത്തിൽ അമി ദൈവത്തിൽ സ്തോത്രം സ്വരൂപിച്ചാൽ ഒരു കാലത്ത് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയാം നിനക്ക് പാപം ചെയ്യാൻ ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല ഇപ്പം മല മനുഷ്യരും തെറ്റിപ്പോകാൻ കാരണം എന്താ അവരുടെ അകത്ത് ദൈവവചനം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഹലലുയ്യ കർത്താവിന് സോദ്ര നിങ്ങൾക്ക് ഇരമ്യാവിന്റെ പ്രവചനത്തിലേക്ക് വന്ന ഇച്ചിരിയുടെ ഗൗരവമുള്ളൊരു കാര്യത്തിലോട്ട് പോവാ പതിനഞ്ചാം അധ്യായം എടുത്ത് അതിന്റെ പതിനാറാമത്തെ വചനത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ഹലലുയ്യ ഞാൻ നിന്റെ വചനത്തെ കണ്ടെത്തി ഭക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു വായിച്ചേ ഞാൻ നിന്റെ വചനങ്ങളെ കണ്ടെത്തി ഭക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു കൈ കൊടുത്ത ചോറ വചനം കണ്ടെത്തി ഭക്ഷിക്കണമെന്ന് പറ പാറയിലെ തേലിനേക്കാളും മേൽത്തരമായ ഗോതമ്പിനേക്കാളും നല്ലതായിട്ട് ആ വചനം വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്നേ ഇന്ന് പകലത് കണ്ടെത്തി ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുക ബൈബിൾ പറഞ്ഞു യഹോബയുടെ പുസ്തകത്തിൽ അന്വേഷിച്ച് വായിച്ചു നോക്ക് അതിൽ ഒന്നിനും ഈണയില്ലാതിരിക്കത്തില്ല നിന്റെ പ്രശ്നത്തിന്റെ പരിഹാരം ഈ വചനത്തിനകത്തുണ്ട് നിന്റെ ഭാവിയുടെ ചുരുള ഈ വചനത്തിനകത്തുണ്ട് നിത്യതയുടെ വെളിപ്പാട് ഈ വചനത്തിനകത്തുണ്ട് ആ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇന്ന് വരെ വെളിപ്പെടാത്ത ചിലത് ഈ വചനത്തിനകത്തുണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ ആരാധനകളിലും നമ്മൾ ശക്തമായി വചനം കൊടുക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്കറിയാം മണിക്കൂറുകൾ ആരാധിച്ച് ആരാധിച്ച് ഈ കൂട്ടായ്മ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയാം പക്ഷെ ആരാധന പോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ദൈവവചനം ഒരാമീൻ പറഞ്ഞാട്ട് ആമി വചനം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ മാത്രം ആ വിടുതലുകൾ സംഭവിക്കുന്നത് അസ്ഥി താഴ്വരയിലേക്ക് ഇറങ്ങി തികർത്തിയ യഗസ്കല്ലോട് പറയുക ഉണങ്ങി അസ്ഥിയോട് നീ വചനം പറ വചനം പറയുമ്പോൾ നടക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ചെതറി കിടക്കുന്നതെല്ലാം വചനത്തിന് മുമ്പിൽ ഒന്നിക്കാൻ തുടങ്ങും നിന്റെ കുടുംബത്തെ ചിന്നി ചെതറിച്ചു കളഞ്ഞെങ്കിൽ ബൈബിൾ പറയുക ആമി ആ ചെതറിയതിനെ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കാൻ നിന്റെ അകത്ത് വ്യാപരിക്കുന്ന വചനത്തിന് പറ്റും ഷെയ്പ്പില്ലാതെ കിടക്കുന്നതിനെ ഷെയ്പ്പ് വരുത്താൻ ദൈവവചനത്തിന് കഴിയും ഇത് പകൽ എന്നോട് ദൈവാത്മാവ് പറയുന്ന ഒരു ദൂത് നിന്നോട് പറയാം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെതറി കിടക്കുന്നതിനെ ഒക്കെ ഈ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഇന്ന് പകൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കട്ടെ എനിക്കറിയാം ആരൊക്കെയോ വചനത്താൽ വിടുവിക്കപ്പെടാൻ പോകയാ ആരൊക്കെയോ വചനത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ പോകയാ ആരൊക്കെയോ വചനത്താൽ അത്ഭുതം കാണാൻ പോകയാ ആരൊക്കെയോ വചനത്താൽ വിജയമുണ്ടാകാൻ പോകയാ ആർക്കൊക്കെയോ ലൈഫിൽ വചനത്താൽ ജയമുണ്ടാകാൻ പോകയാ അപ്പൊ ഇവിടെ എഴുതിക്കുക നിന്റെ വചനം ഞാൻ കണ്ടെത്തി ഭക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ദൈവവചനത്തെയൊക്കെ ബൈബിൾ എഴുതിയേക്കുന്ന ഒരു വാക്യമുണ്ട് യഹോവ നല്ലവനെന്ന് കണ്ടറിയാനല്ല ചിലവർ പ്രതറെ നിങ്ങൾ എന്താ ഈ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോയിട്ട് പിന്നെ അവിടെ നിങ്ങി പോരാത്ത് പോരാൻ പറ്റിയതല്ലേ പ്രതറെ കാര്യം എന്താ രുചിച്ചു പോയി വചനത്തിന്റെ ടേസ്റ്റ് പിടിച്ചു പോയി ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ശാന്തമായിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം എന്താ ഞങ്ങളുടെ അകത്ത് ദൈവാത്മാ ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുക എനിക്ക് കർത്താവ് ഒരു ദൂത് തരുന്നു ഇന്ന് പകൽ ചിലരെ ഈ വചനം വിടിവിക്കാൻ പോവുക നീ ഇന്ന് ഒരു വചനവും കൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പോകത്തുള്ളൂ നിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കയറുമ്പോൾ തന്നെ ആ വചനം അത്ഭുതം ചെയ്യും ആ വചനം നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ വിടുതൽ വചനത്തെ കുറിച്ച് നമ്മളോടുള്ള ഒരു വാക്തത്വം വചനത്തെ കുറിച്ച് നമ്മളോട് വാക്തത്വം എന്നോട് കർത്താവ് ഇന്ന് ദൂത് പറഞ്ഞു കർത്താവിന് സോദ്ര ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് വചനത്തിന്റെ രുചി പിടിച്ച ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന പ്രാപിച്ചിറങ്ങിയ പലരും വചനത്തോട് മത്സരിക്കുന്നവർ നിന്റെ വീട്ടിലുണ്ട് താമസിക്കാതെ ഈ വചനം അവരെയും പിടിക്കും അലലൂയ എനിക്ക് അങ്ങനെ
ആ അടിവര ഇട്ട് നീ പ്രാർത്ഥിക്കണം അതിനകത്ത് വലിയ വിടുതൽ സംഭവിക്കാൻ പോവാ യശ്വയ്യ പ്രവചനം എടുക്കുക അമ്പത്തി ഒൻപതാം അധ്യായം നല്ല ഒരു അധ്യായമാണ് കർത്താവിന് സ്വതന്ത്രം അമ്മ എത്ര വായിച്ചാലും തീരത്തില്ല ഹലലൂയ്യ അമ്പത്തി ഒമ്പതിന്റെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണം ആ ഞാൻ അവരോട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നിയമമോ ഇതാകുന്നു എന്ന് അവ അല്ലി ചെയ്യുന്നു നിന്റെ മേലുള്ള എന്റെ ആത്മാവും ഞാൻ തന്ന എന്റെ വചനങ്ങളും നിന്റെ വായിൽ നിന്നും നിന്റെ സന്തതിയുടെ വായിൽ നിന്നും നിന്റെ സന്തതിയുടെ സന്തതിയുടെ വായിൽ നിന്നും ഇന്നു മുതൽ ഒരു നാളും വിട്ടുപോകയില്ല എന്ന് ഹോ വർണ്ണി ചെയ്യും ഒരു നല്ല യാമയും പറയണം മുഴുവൻ ദുഷ്ട ശക്തികളും കേർന്ന് നിന്റെ തലമുറയെ പാപത്തി ബന്ധിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുമ്പോൾ ദൈവം നിന്നോട് വാക്തത്വം തരിക ഞാൻ നിന്റെ വായിൽ തന്ന വചനം നിന്റെ വായിൽ നിന്നും നിന്റെ സന്തതിയുടെ വായിൽ നിന്നും നിന്റെ സന്തതിയുടെ സന്തതിയുടെ വായിൽ നിന്നും ഒരു കാലത്തും നിങ്ങൾ വിശ്വാസമുള്ളവരെ ആമയും പറയാവൂ ഓ രക്തം ചെയ്യാം എനിക്ക് ആത്മാവ് ബോധ്യം തരുന്നു നിന്നിൽ തുടങ്ങാൻ പോവാ ദൈവം പദ്ധതി നിന്റെ സന്തതിയിൽ തുടങ്ങാൻ പോവാ ദൈവം പദ്ധതി അത് തലമുറ തലമുറയായി കൈമാറത്തക്ക വേണം വചനത്തിന്റെ ശക്തിക്കായി നിന്റെ തലമുറയെ ദൈവം ഒരുക്കുക അമ്മേ ആ വചനത്തിൽ മേലൂടെ കൈ വെച്ചച്ച് പറ അത് എന്നിൽ തുടങ്ങട്ടെ എൻ്റെ സന്തതി 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 പരമ്പ കുഞ്ഞെ ഒരു ദൂത് നിന്നോട് പറയാം നീ ഒരു ഓലപ്പനെ എന്ന് ദൈവത്തെ വിളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയതാകാം അല്ലെങ്കിൽ മാർബിൾ ഇട്ട വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതാകാം നിന്റെ വീട്ടിലകത്ത് നിന്റെ സന്തതി ഡോക്ടർ ആകാം എഞ്ചിനീയർ ആകാം പക്ഷെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം നിന്റെ കുഞ്ഞ് ഡോക്ടർ ആയതിലല്ല സന്തോഷിക്കേണ്ടത് നീ എടുത്ത പുസ്തകം നിന്റെ കൊച്ചെടുത്തതിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നവരൊന്നും ചാമ്യം പറയണം ഹാലലൂയ്യ കുഞ്ഞെ നിന്റെ കുഞ്ഞിനെ അമേരിക്കയെ വിട്ട് പഠിപ്പിച്ചില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല നിന്റെ കുഞ്ഞിനെ കാനഡ വിട്ട് പഠിപ്പിച്ചില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല ദൈവത്തിന് സ്വതന്ത്ര നിന്റെ കുഞ്ഞിനെ പഠിപ്പിക്കരുത് എന്നല്ല പറഞ്ഞ അവസരം തരുവോളം എല്ലാം ചെയ്യണം പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ വലുത് നീ പറഞ്ഞ വചനം നിന്റെ സന്തതി അവൻ്റെ വാ കൊണ്ട് പറയണം മനസ്സിലാക്കുന്നവരൊന്ന് ചാമ്പിയും പറഞ്ഞാട്ട് ഒരു വാക്തത്വം ദൈവം തരിക ഇന്ന് ഞാൻ നിനക്ക് തന്ന വചനം നിന്റെ വായിൽ നിന്ന് പോകത്തില്ല നിന്റെ സന്തതിയുടെ വായിൽ നിന്ന് പോകത്തില്ല ആ സന്തതിയുടെ 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 വായിൽ നിന്നും ആ വചനം നീങ്ങി പോകത്തില്ല എനിക്കറിയത്തില്ല നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രവചനത്തിലേക്ക് നിന്റെ സന്തതിയെ കൈപിടിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിക്കത്തക്ക വണ്ണം യേശുവിന്റെ കൈ ചലിക്ക് വചനത്തിൽ ബലപ്പെടുന്നവരെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുക നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവർ നിന്റെ ആരാധനയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവരോട് അമ്മ മുഖത്ത് നോക്കി ഹൃദയത്തിൽ ഈ വാക്യം പറയണം എൻ്റെ വായിൽ ഇന്ന് തന്ന വചനം എൻ്റെ സന്തതിയുടെ വായിൽ നിന്നും അവൻ്റെ സന്തതിയുടെ വായിൽ നിന്നും ഇന്ന് പകൽ നാമി നിന്റെ സന്തതി നിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് മദ്യ കുപ്പി കുടിക്കുന്നവരൊക്കെ പറയണം അല്ല ആ വായിക്കകത്ത് വചനം കൊടുക്കാൻ പോവാ ദൈവ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു ദൂത് നിന്നോട് പറയാം ചില സന്തതികളുടെ വായിക്കകത്ത് ഇനി ആകരുതാത്ത വാക്കുകൾ വരത്തില്ല ഇന്ന് പകൽ ആ വായിക്കകത്ത് വചനം വരാൻ പോകുകയാ എനിക്കിവിടെ ഒരു മുഴ ഉണ്ടായി മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ഇരിക്കത്തില്ല എനിക്ക് കുനിയത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു ഇപ്പൊ പ്രാർത്ഥനയിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒട്ടുമില്ല ഒട്ടും മൂന്ന് വർഷമായി എന്താ വലിപ്പോള മഴയായിരുന്നു ഒരു വലിപ്പം വരുമായിരുന്നു ഈ വലിപ്പോൾ ഒന്ന് കാണിച്ചേ അവരെ ഒന്ന് കാണിച്ച ഈ വലിപ്പമുള്ള ഒരു മുഴ മൂന്ന് വർഷമായിട്ടുള്ള മുഴ യേശു തൊട്ട് സുഖപ്പെടുത്തി ഞാൻ വിളിച്ചു പറയാം യേശു ഇന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവവ അവന് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യവുമില്ല ഞങ്ങൾ ശുശ്രൂഷിച്ച ശുശ്രൂഷ നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവാം ഇന്ന് ദൈവം നിങ്ങളെ തൊട്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവേ എന്നോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ജനലക്ഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ കരം ഇപ്പോൾ അവരുടെ മേൽ വരട്ടെ സ്വർഗത്തിലെ ദിവ്യമായ സമാധാനം കൊണ്ട് ദൈവം അവരെ നിറച്ചാട്ട് വലിയ വാക്തത്വം നിവർത്തി ഇവരെ വെളിപ്പെടുത്തിയാണ് സ്വർഗീയ നന്മകളും സ്വർഗീയ കൃപകളും ഇവരുടെ മേൽ പകർന്നാട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ ഇവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വാക്തത്വം നിറവേറട്ടെ രീഹോബിൻ്റെ മതിലിടിഞ്ഞു പോലെ നന്മയ്ക്ക് തടസ്സങ്ങൾ ഇടിഞ്ഞു മാറട്ടെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമീൻ 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 ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ സ്ഥലത്തേക്ക് വരിക നിങ്ങൾക്ക് ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കാളിയാകാം എങ്ങനെയാകാൻ പറ
എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ പതിനൊന്ന് മണി വരെ കോട്ടയം കെ പി എസ് മെനോൻ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ കൗൺസിലിംഗ് സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് താല്പര്യമുള്ളവർ താഴെ പറയുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക